Hi, I am Amit. I am a mentor at MBAZ. We are a CAD training institute based in Patna. Now we are looking at this beautiful question here. In fact, not a very difficult question, but there are some interesting ways to solve this question. So this question is from time speed distance. Let us first go through the question and then we will discuss how to go about solving it. Okay, so the question says that two persons A and B started running from points P and Q respectively towards each other simultaneously. Okay. Alright, so, so let's say there are two points P and Q here. Here P point hai, here Q point hai. P is our, here A hai, and here B hai. ठीक है कहता है ये लोग एक साइमल्टेनियसली ए और बी से ये लोग चलना शुरू करते हैं दोनों के स्पीड का रेशियो दे रखा है 5 is to 7 सो इफ ए स्पीड इज 5x बी स्पीड वुड बी 7x ऐसा दे रखा है फिर कहता है आफ्टर रीचिंग अदर एंड्स मतलब ए पहुंच जाएगा q पे और बी पहुंच जाएगा p पे दे टर्न बैक सो दिस इज नॉट द दिस इज दे दे टर्न बैक and met each other at a point 12 meter from Q. Okay. So at a point 12 meter from Q, let's say this point is R. This is the meeting point. Okay. After you no, know, they reach to the other end and then turn back. And then again they approach, they are approaching each other and they meet each other at point R. And this point R is 12 meter from Q. So this distance is given as 12 meter. Okay. So you have to find PQ. Okay. So मान लेते हैं t टाइम तक ये लोग चले और t टाइम के बाद ये लोग p पॉइंट पे मिलते r पॉइंट पे मिलते हैं तो t टाइम तक में a कितना चलेगा a will go from p to q p to q and then back from q to r right q to r ऐसे इधर चलेगा और यहां पे आके मिला होगा सो so, p to q एंड q to r तो a चला pq plus qr right PQ plus QR and B चला होगा B कितना चला B गया Q से P Q से P और वापस turn back होके किधर से आया होगा P से R so this is PQ plus PR so B चला कितना PQ plus PR so these are the distances travelled by by uh, A and B in the same time right the time is same so we have distances also given, we have speeds also given. Ye distance hai, ye 7x speed hai, PQ plus QR is distance traveled by A, speed is 5x, Q, PQ plus PR is distance traveled by B and time is, and, and speed is how much? 7x and time is same for both of them. Time to same hoga na, jitne time mein A chala hoga P se Q or Q se R, उतने ही टाइम में बी चला होगा क्यू से पी और पी से आर सो द टाइम ऑफ ट्रैवल इज सेम फॉर बोथ ऑफ दीस नो दीस 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 टू पीपल नो ए एंड बी सो इफ आई इक्वेट फॉर टाइम टाइम क्या होता है स्पीड बाय डिस्टेंस सो स्पीड है कितना पी क्यू प्लस क्यू आर पी क्यू प्लस क्यू आर अपॉन स्पीड कितना है फाइव एक्स this is same as PQ plus PR divided by 7x. So, एक चीज हमेशा ध्यान में रखेगा, जब भी time speed distance का question होगा, तो बहुत सारे question में हम ये identify करने की कोशिश करते हैं, कि कौन सा variable constant है दो लोगों के लिए. Time of travel constant है, तो हम time of travel को equate कर सकते हैं दोनों जगह से, जैसे यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, distance upon speed, distance upon speed, दोनों person A और B के लिए equal है. इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस में डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टू पर्सन्स विल बी सेम तो उस केस में हम डिस्टेंस को इक्वेट करते हैं डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम सो स्पीड 1 इनटू टाइम 1 इज इक्वल टू स्पीड 2 इनटू टाइम 2 इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिसमें स्पीड uh, कांस्टेंट होगा तो स्पीड कांस्टेंट होगा दो पर्सन का तो स्पीड क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम सो वी कैन से डिस्टेंस 1 बाय टाइम 1 इज इक्वल टू डिस्टेंस 2 बाय टाइम 2 so this is how we frame equations for many questions in time, speed and distance. You first figure out which variable is constant for two persons and then we equate that, you know, the, you know, the, the, that, that constant variable, the constant unknown you know, for those two people. Here time is equal for both A and B, time of travel. So we are equating time of travel of A with time of travel of 
बी ओके ऑल राइट अब इसको सॉल्व करते हैं पी क्यू तो हमें निकालना ही है तो पी क्यू को हम लोग मान लेते हैं एक्स तो पी क्यू इज एक्स राइट सो इसको मैंने एक्स लिख दिया देन क्यू आर क्यू आर वी नो क्यू आर इज हाउ मच ट्वेल्व सो एक्स प्लस ट्वेल्व और लेट से दिस दिस डोंट पुट इट एज एक्स पुट इट एज एस बिकॉज एक्स को हमने नीचे भी ले रखा था एस प्लस ट्वेल्व डिवाइडेड बाई फाइव एक्स इज इक्वल टू सेकेंड केस में पी क्यू पी क्यू विल बी अगेन एस प्लस पी आर अब दिस पी आर यू कैन से दिस इज दिस इज एस माइनस ट्वेल्व बिकॉज टोटल है एस और उसमें से पी क्यू चला गया क्यू आर चला गया कितना ट्वेल्व तो इधर पी आर कितना बचेगा एस माइनस ट्वेल्व कैन से दिस इज एस माइनस ट्वेल्व डिवाइडेड बाई हाउ मच सेवन एक्स एक्स एन एक्स गेस कैंसल डाउन सो वी कैन से सेवन टाइम्स एस प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू फाइव टाइम्स टू एस माइनस ट्वेल्व राइट तो ये सिंपल एक क्वेश्चन हो गया सेवन ओके सो सेवन एस सेवन एस प्लस ट्वेल्व सेवन जा एट्टी फोर इज इक्वल टू टेन एस माइनस सिक्सटी सो इधर ले आते हैं सो वी कैन गेट थ्री एस इज इक्वल टू वन फोर्टी फोर सो एस इज वन फोर्टी फोर बाई थ्री इट इज फोर्टी एट मीटर सो माई आंसर इज दैट टू फाइंड आउट पी क्यू पी क्यू इज एस एंड एस इज हाउ मच फोर्टी एट मीटर सो फोर्टी एट मीटर इज योर आंसर नाउ दिस इज द कन्वेंशनल मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन बट देर इज एन अनदर ब्यूटिफुल वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन सो वील लुक एट दैट मेथड नाउ which is a much better method a much more fun filled way of solving the question okay so let us do that so for for that let us first delete this and 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 you no know, solve it again okay let us again All right. So let's see. See, this question, we can do it in another way. Let us do it one more way. And this is a much better way, much interesting way. See, there are two points P and Q here. A here started. Then here, 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 then इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इफ ए हैज ट्रेवल्ड फाइव पार्ट इन दट सेम टाइम बी विल ट्रेवल सेवन पार्ट सो इन इक्वल टाइम द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई दे बी इन द रेशियो फाइव इज टू सेवन राइट सो इफ ए ट्रेवल्स फाइव पार्ट बी विल ट्रेवल सेवन पार्ट सो फाइव पार्ट प्लस सेवन पार्ट ट्वेल्व पार्ट सो डिवाइड दिस पी क्यू द होल स्ट्रेच इंटू सेवन इंटू ट्वेल्व इक्वल पार्ट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन एंड ट्वेल्व सो वी हैव डिवाइडेड दिस इनटू इनटू ट्वेल्व पार्ट्स राइट नाउ वी नो ए एंड बी इफ ए ट्रेवल्स फाइव पार्ट बी वुड ट्रेवल सेवन पार्ट सो इफ ए वुड ट्रेवल टेन पार्ट बी वुड ट्रेवल फोर्टीन पार्ट इफ ए ट्रेवल्स फिफ्टीन पार्ट बी वुड ट्रेवल ट्वेंटी वन पार्ट राइट सो सी Now A travels 15 part. Let us take that. So A यहाँ से शुरू करेगा 15 part चलेगा. तो ये तो 12 part हो गया total. तो 12 के बाद क्या होगा? 13. 12 के बाद क्या होगा? ये 13 part, 14 part, 15 part. तो यहाँ तक हुआ 15 part. Right? So this point is the R part. तो A यहाँ पे आ जाएगा. Right? 15 part चलेगा तो A यहाँ पे आएगा और किधर की तरफ जा रहा है? इस तरफ. B इधर की ओर चलेगा और कितना चलना है बी को 21 पार्ट क्योंकि जितने देर में ए चलता है 15 बी कितना चलता है 21 सो बी के लिए देखिए बी के लिए देखिए यहां से चलेगा तो यहां से अगर पी पे पहुंचेगा तो 12 पार्ट फिर देखिए 13 14 15 16 17 18 19 20 बी विल कम हियर एंड बी इज मूविंग दिस साइड राइट सो बाई द टाइम ए ट्रेवल्स फ्रॉम पी टू क्यू एंड क्यू टू आर B would have travelled from Q to P and again back to R, right? So, दोनों meet करके, so this point is R and this distance is given to you. 
this distance is given to you. This distance is how much? 12 meter. The question says this is 12 meter. Now this is three parts. See, one part, two part, three part. So if three part is 12 meter, one part would be 4 meter. And the total distance PQ is, is 12 part because I'm going to 12 equal part we divide here. So 12 part will be 12 into 4. And this is 48 meter. See, this is a much better way, no? It's very easy method. So whenever, no, so, so what is the learning here? If you find a question, if you come across a question where two people are traveling from between two points, you have to be two point care, P and Q, A and B are traveling back and forth. Whenever you come across such a situation, always, and if the ratio of their speed is known, you can always divide the whole stretch in the ratio of their speed. So five is to seven, so A chala five part, B chala seven part, five plus seven, 12 part, a pure stretch for 12 part, divide kar dije, and then, you will be able to solve the question without writing any equation, without applying any concept of time, speed and distance. So this question can be very easily solved using the commonsensical method. I hope you have understood this method. Thank you guys. Thank you for watching.